，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子、张云龙在网上指责苏有朋拍电影得罪了多少人。《荆棘兄弟》第二季上线，这一季的男选手还涵盖了曾经的青春少年和当下的当红少年。这一季的男选手是昔日青年和现役明星的混合体。作为当红小虎队的一员，苏有朋一经公布便获得了网友的大量关注。全能艺人苏有朋以优质偶像出道，平衡学业与偶像事业，一路打拼，成为演员，演绎了许多经典角色。之后。他接受了导演的挑战，成为了当年青春片的鼻祖左耳。电影《左耳》让很多演员走红，陈都灵、马思纯、欧豪都因为这部电影打开了人气。但我们不知道的是，《左耳》剧组基本上采访了当年娱乐圈这个年龄段的所有演员，而原作者饶雪漫也发微博称，苏有朋的《左耳》差点整个娱乐圈被刷掉的演员。在这一季的《荆棘兄弟》中，张云龙找苏有朋说自己试镜左耳男三没成功，还调皮的在苏有朋耳边低语回击了苏有朋。他最喜欢的是吴奇隆。第一次试镜女二，试镜过程很顺利，苏有朋夸赞他，结果他等了好久才收到电影开拍的通知。除了杨子和张云龙，关晓彤和杨洋洋也参加了海选。看来今天所有的小花和学生真的都被苏有朋淘汰了，所以希望苏导演多多创作，挖掘更多实力派演员。零二，我第一次看这部电影时，我正身处其中。北京姑娘杨子的爆款剧《沉香如粉》热播中，虽然口碑好坏参半，但事实证明，负面声音越多，越证明了该剧的影响力。所谓的一些影视脱掉高手。只看了前几集的内容，就否定了整部剧的质量。不知道面对名场面说来了，因为前半段沉香如屑的剧情正在为后续的剧情做铺垫。从第十集开始，一场好戏才刚刚拉开序幕。随着剧情的不断更新，各大平台几乎每天都能看到各种相关的讨论，有的讨论剧情内容，有的推敲特效。至于杨子在剧中的表现。超过半数的观众都给了五星评价。那么今天我们就和大家聊聊杨子饰演的女主言谈。与其他古代木偶剧不同的是，《神香如粉》具有非常原始的特征，技术上是以一种名为睡莲的花为基础的。从某种意义上说，原来的言谈是以杨子的脸为原型的。纵观整个影视圈，只有杨子能驾驭这个角色，从一出场就吸引了观众的眼球。角色是一个不识火不识烟的仙女，但谁也没想到，在她冷酷优雅的风度下，她的内心其实是一个喜剧演员。关键是，燕檀从不依赖别人的帮助。以今天的话来说，她是一个坚强独立的女人。这与其他古代木偶剧中的傻白甜形成鲜明对比，随之而来的情商和智商都很高，但燕檀却不走寻常路，不愿过顺其自然的生活。当然。也有人称燕檀的生活方式是平躺、荡秋千。那么问题来了，为什么一个看似随意大脑袋的女孩会受到皇帝的青睐？原因其实并不复杂，因为在燕檀的身上隐藏着很多不同的功劳。首先，燕檀比谁都喜欢小动物，爱情爆发，不管看到什么小动物，她都会充满好奇。只要让她捡起来，她立马就爱上了。但也有翻身的时候。捡到闺蜜的水龙，不小心被咬了一口。只见燕檀二话不说，直接甩了出去。捡到好朋友的水龙，竟然还被咬了一口。后来，他也想用他从未学过的针灸技术，帮助他的小乌龟立马成仙，大胆开启探索模式。小乌龟虽然不能以任何方式承认他的卑鄙无礼，但严丹的独特目的还是值得承认的。就在他给归真疗法的那一刻。洪水中出现了无尽的注意我，非常感谢。对日常任务充满敌意，我不知道屏幕前的人群有多少娱乐。在燕丹眼里，你帮他打造小精灵的长度，以后谁也威胁不了他。应远的不寻常，根本就没有感觉到小仙龟忍不住要扔到这种地步。燕丹还没来得及施展自己的整个存在，就已经在时间表面前冒险了。任何一个字都可能藏着一个巨大的彩蛋。从小妖精转眼间就变成了御姐，拍了拍玉墨的肩膀，喊道：“小伙子，你做梦了！”
，在《家有儿女》的一些热门场景中，让我想起了杨紫很久以前的名字。虽然第一本书和电视剧都有九集，但老玩家看到这集，第一时间就会想到九十年代的街机游戏《拳皇》九七的典范。荧幕前与人群的奇幻联动，可见这部《沉香如鲠在喉》的介绍是多么的细致。更何况，当他给小黑鱼起名的时候，他的心智是完全开放的。他本以为自己可以有一个体面的名字，结果却被叫做“玉黑兔”。现在却是颜白云。正如开头所说的那样，颜丹从小就格外的自主，从不服众，更别说执着于强者。不管对方是否受大众欢迎和尊重，应远从来不习惯给他。在不死的场景中，谁看到他都会低头低腰。尽管每个人的信号都非常粗心，但他们需要正确认识君主，而严丹是独一无二的。虽是这个诡异而有辨识度的男人，但他却有自己的评价和特权称号。无论是叫他范贵君，还是邪帝，都给了他一个无数人不敢的绰号。就是坏人这个词，燕丹说了很多遍，但最开始的训诫是狂暴的，最后的感情却是野蛮的。精力充沛的快乐对手，观看他们日常的战斗行为，比观看主要情节要迷人的多。在内卷激烈的永恒现实中，燕丹在扮演年轻人的同时，有着明确的目标和标准。当我在仙界当公务员的时候，我们的燕丹就提供了这个来之不易的机会，沉浸在创作内容的喜悦中。一口气看完前三十集后，你会发现严丹是一个被掩盖的段子手。他可以在任何时候连续发表声明，但另一方面又是一个艺术大师。在被人发现从食堂拿饭菜后，应援要求他站出来。严丹认出了自己的失误，简单的进了戏，二话不说，直接弯下身来对着应援，一边哭一边说：“他没想到你是这样的人，后果是他的手，为他做饭，他被烧了很多次。”我不得不说，严丹的平均服用理念是过度适应的。明月玉归零，明月照钩，令应远瞠目结舌。见帝尊时等价有效。面对帝尊的一连串询问，严丹脸色不变，心也没有砰砰跳，转眼间就可以由欣喜转为苦恼。第一秒满脸笑意，下一秒他就换了个样子。杨子这才知道怎么控制自己对钱的感情，几乎没有不服输的感觉。杨子同样贡献了有趣的表情，眼睛非常迷人。他一直在努力向上翻身，只为让他的眼泪迅速流淌。仅仅三秒钟，杨子就展现出两种独特的状态和感受，往往被认为是他哭戏的强烈程度，可以称为课本表演。虽说关晓彤，但杨子的哭戏却是那么的生动，明明自己是在想象，却又莫名的觉得烦。随后。这一集被剧迷转载，号称“杨子哭戏奖”。如此妩媚动人、富有同情心的严丹，不喜欢他的火爆场面，俘获了应远的心，同时也是对整部剧的贡献最大。不能说大家对严丹这个常规个体准备的敌人是否有各种感觉沉香，喜欢欢迎收藏、转发、留言，一键互动。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。